。什么？现在就走？什么事儿非得你去啊？合同，合同，合同，你就知道合同，你是不是也想把我变成合同呀？你是从公司出来的，这事儿我用跟你解释吗？我不去谁去？对了，冯鑫的老师又来电话，说他最近成绩下滑很厉害，你多跟他沟通啊。欺负老总夫人了，来跟我这副总说，我去收拾他。你少来笑话我，我跟你说了，你敢吗？这话说有什么不敢的？冯国强，那算了。说走就走，给我留下一破条，全是鸡毛蒜皮的家务事。那他们家老太太呢？老太太，老太太，人家说啊，现在身体不舒服。说前几年换的那个什么心脏起搏器该换了，我活的把我当了挑战了，又是父母又是孩子，没有一句安慰我的话，我心寒。过分。哎呀，有那么一句话叫“男怕入错行”，这后半句什么来着？女怕嫁错郎。啊，对对对给你加小灶了。嗯。哎，老师对你好吗？还行。同学呢？还行。那你觉得有没有进步啊？还行吧。还行吧。哎，反正说的最多的就是，还行吧。你说我这个闺女像谁呢？啊，那小倔驴。说实话，我已经很知足了。老婆万岁！老婆就是那俏媳妇的凤冠，好上加好。哎呦，周勇啊，嗑瓜子嗑出个金蛋来，遇上好人了，真的。珊珊，这学习成绩真要是上去了，你功不可没。金公章上两半全是你的。行了，别跟我甜言蜜语的。说实话，我现在最担心的就是冯鑫。我就想着，怎么能把他早点要过来？明天我再去见律师，都约好了。我觉得吧，还是得先过咱妈那一关谁呀、啊？啊、哦，小战啊！啊、嗯，知道，我知道。这些天我一直啊在做你妈的工作，你放心吧。妈，周勇是我叫回来的，有大事想跟您商量。什么大事儿啊？妈，在屋里说去。走，妈。妈。进进进进进。哎呀，干什么呀？吭哧瘪肚。妈，没有意思。指定不是什么好事儿，这么难开口啊？那倒不是，是这样，妈。也没什么难开口，我说。
。妈，我想把我儿子接过来。什么？是这样的，那个他奶奶最近身体不好，他爸又出差，他继母呢又怀孕了。哎，等等等等等等等，什么他奶奶、他爸爸、他继母的，这和我们有什么关系啊？这是跟我有关系。<笑>跟你有关系，你自己处理啊,啊！你不是嫁到咱们家来了吗？行，话既然说到这份上，我也就不藏着掖着了，那我可就实话实说了，行吗？行。你们为什么这么快结婚的？是你推着我儿子走到了这一步。我推他？什么意思啊？什么意思？你们为什么先斩后奏的把婚结了？我儿子都告诉我了。我儿子说，因为他当时没把持住，啊，你们出事了，出格了。按现在的话说，就是出轨了。妈，你想啊，我儿子都离婚三年了，三年耍单，碰着你这么一个主动的、热情的送上门的主。那他可不是就找不着北了吗？那不就生米煮成熟饭了吗？这，妈妈，嘿呦，这是，这是你说的？小小小山，我喂我小山，小真是对不起你，我那个妈你也应该知道，我是一点办法都没有。其实这番话是我说的不假，但确实我是骗他的，因为他一直对咱们这个婚姻他是反对的，所以我没有办法才编出这么个理由。我说我得对得起你，也是咱们之间都越了雷池，反正。怎么办呢？这事儿你要怪你就怪我。确实跟我妈没关系，但是她那态度确实有问题。没有想到，我妈会当着你的面把这些话说出来，对你确实是一个侮辱。你是那么好的一个女人，那么传统，我知道在这方面确实伤害了你。我向你赔礼道歉。我希望你能跟我回去。你就跟我回家吧，你就原谅我吧，好不好？啊！如果你不给我开门不回去的话，我就在这儿等，哪怕等上一天两天，哪怕永远这么等下去。看这个锁头的够早，嗯，够早。叫什么呀？我我叫周勇，你认识我？你拿拿出身份证来。身份证？<笑>身份证没带。没带身份证，那咱们上派出所。啊，大妈，这警惕性，到时候警惕性真好。但是派出所我是不能去，我在我老婆家门口。<笑>这不可能啊！
人家是个单身女子，怎么会是你老婆呢？哎，你说的那是以前，现在不是了。对，我们是明媒正娶。说吧，你们是明媒正娶，可就是市里不让放鞭炮，你们也应该贴个大红喜字啊！你唬谁呢？骗人！对，别信他了，肯定不是什么好人。哎呀，送派出所，一问就知道。幺幺零，打幺幺零，报警。大爷大妈，他确实是我老公。亲爱的老婆，亲爱的刘师傅，你就跟我说句话吧啊，就一句，好不好？我是好心啊，初衷是好的，我不是这个恋母，我是怕母，一心想通关呢，就用了点小伎俩。本想呢是刀切豆腐两边光，没想到自己成了豆腐渣了。老婆呢，你大人大量，啊，你就是十五的月亮，亮堂堂。睡觉，嗷了。哎，进来吧，铁子。还是有点高。没事，没事。王副，王副，啊，刘铁来了，哎，来了，那个包圆圆买东西呢，嗯，哦，又买什么了？妈，又担心我乱花钱啊？我这买的可都是有用的，这是那个胎教音乐，孕妇体操服，补血补蛋白的牛初乳，孕妇三百问，然后还有这个，防辐射背心。怎么，咱们家有辐射啊？你们天天都看着这电视，当然有辐射了。那你这么一说，全国都看电视，那得多少人住院啊？咱不看了，关了吧。啊，我关了啊。黑老包，端坐开封。烦死了。老头子，别唱这个了，这个不能唱。我是这个行，这个没辐射。骂一声，秦陈世美。求你了，丧尽天良。这不是影响胎教吗，老头子？我求你了，你可。杀妻灭子，良心丧尽。随便放。天天都这样啊？经常。我巴不得我听不见看不着。那怎么可能呢？说的也是啊。阿姨，我奶奶牙疼，我好像疼得特别厉害。哎呦，牙疼！啊。哎呦，哎呦！妈，是我给你买药去，还是咱们去医院啊？哎呦，全不用。哎呦。那我也不管了，反正我小学一毕业我就去找我妈。你敢？我妈说了，她回来接我。那我就跟你妈拼命。哎呦，奶奶，你还拼得过我妈呀？那你不会帮着我呀？其实我也挺怕我妈的。嗨，小白眼狼，那就白疼你了。行了行了，甭管将来怎么样，现在最重要的是把学习搞好，记住了吗？做功课去吧。妈，以后珊珊放学回来第一件事，先让她做功课，别在这晃来晃去的磨蹭。哦，那她放学饿了也不让吃饭，那她怎么写作业呀？我我不是这意思、哎。那你的意思就是说我以前不管她学习了？行行，算我什么都没说，我我做饭去。到底不是自己的孩子，说不管就不管。我还能怎么着啊？坟墓，你什么意思啊？结婚就是爱情的坟墓。我以前还不信，今天算是相信了。我以前还不信呢，我现在也信了。可我嫁到这家来了，我摊上这么一家子人，我还能怎么着啊？我忍，我忍了。
。你为什么要忍啊？你长得这么漂亮，又这么聪慧，还那么让人着迷。你说，你要是忍了，我都忍不了。没什么事儿，你就先回去吧。那好，有什么事儿你给我打电话。嗯，行了。铁子，呃，吃药了，伯母。啊，是。那我先走了。哎呀，再坐会儿呗。坐会儿吧。啊。我国强哥不是出差了吗？公司有很多事儿，我怕办不好，得让他分心。我赶紧回去。铁子，我们家国强幸亏有你这个兄弟，让你受累了啊。伯母，瞧您说的。哦，那个，刚才听圆圆说，说您最近身体不好，你要是去医院用车什么的，就给我打电话。啊，好，谢谢，没事儿。那我先走了，啊，那个铁子我就不送你了，让你大伯送你啊。你保重身体啊，走走走，慢走。哎，好，好，好。国强哥不在，您有什么事儿啊，就再给我打电话，你把我当亲儿子使就行了。好，好，好，好，哎，你慢走啊，哎哎，有事儿您给我打电话，哎，好，好，好。着想，你要真想拿孩子当公章，你就听我的，没错。不信你就试试，无毒不丈夫。怎么才来？我去给你买东西了。走啊，换个地方。换什么地方啊？我告诉你，铁子，别想占便宜。我对国强再怎么不满意，我也不能干出那种事儿来。你想哪儿去了？我这不光是为了你好，也是为了冯总好。孕妇不适合在这里待着，走吧。妈，哎呦，你有哎呦，这这这又是哪儿疼啊？牙疼，怎么老是牙呀？咱这次换个地方啊。你，你什么意思啊？不是，你又不是真疼，还每次都牙。谁说的？我真疼。哎呦，呦，真的，真的，真的是真的。那咱去医院吧。不用不用，我刚吃完药，再等等不好再上医院去。给我倒口水。哎。哎呀。怎么样？啊，山清水秀，空气新鲜，特别适合孕妇。顾强要是有你一半就好了。是吧？圆圆，嗯，要不你改嫁跟我吧？谁呀、啊？还能有谁？就是不接，气死他！打我这儿来了。你说我在啊？哎，冯总，圆圆，我不知道啊。
，我啊，我在陪客户。啊，就是上次跟您说的，石材厂的销售科长。呃，冯总，您什么时候回来啊？啊，您还要去福建啊？哦，好，那您注意身体啊。哎，再见。还要去福建，整天就围着这个破公司转。他把他妈就整天围着冯鑫转，我真以为怀了孩子就等于拿了公章了，我想怎么干就怎么干，可根本就不是那么回事儿。你这上哪儿去啊？我搬出去住，我出去租个房子。什么？租房住？嗯。为什么？妈，我昨天去过医院了，医生说我胎位不正，胎心不稳。是吗？哎呀，孩子，那你不能动，你得保胎呀、啊！你看。你怎么还拎这么大个箱子？这是不行的，走，妈扶你到楼上去休息。我是要保胎呀、啊，妈，我在这家里还能保得了胎？所以，我去找个安静的地方，保胎。哎呀，圆圆，你听妈说，你看，你是不是觉得我们什么地方做的不好？你你尽管说，你看你现在，你爸现在那个电视都不看了，戏也不听了，嗯，你说。你要有什么要求，你就说啊、哦。是，你们现在是不看电视了，不听戏了。可你们宝贝孙子冯鑫整天踢球，他踢得我心慌，你知道吗？好好好，妈知道了。等他回来啊，妈跟他说，保证不踢了，好不好？行了，行了妈。他就是不踢球了，他也会想其他的鬼主意来折腾我。他折腾不死我，他不甘心，我还是走啊。哎呀，圆圆，那个啊。哦这事儿，郭强知道吗？现在还不知道，到时候我跟他说，没事儿，他会理解。我搬出去住了以后，你们就不用操心了，啊，妈。哎呀，圆圆，你看你这话说的，你是我的儿媳妇，又怀着我们冯家的人，怎么谈麻烦不麻烦？我们高兴还来不及呢。圆圆，你要是这么走了，你说那国强回来我怎么交代呀？不用你交代，我交代，我自己跟他说。圆圆，你看，你现在怀着孕呢，要走，也不能你走啊。哎，圆圆，妈求你了。哎，你看这样好不好？哎呀，呃，那个就是，等他们回来，咱们商量商量。要是实在不行的话，就是。我和你爸，还有带着欣欣，我们到老房子去住。哎，圆圆，那个，等你把孩子生下来，妈回来伺候你月子，照顾两个孩子。你说这样好不好？哟，妈，那哪儿合适啊？我可不敢赶你们走啊。这国强回来了，还以为是我把你们逼走的呢。那我跳进黄河也洗不清了，我得冤死啊！我，哎呀，你放心，不会的，真的不会的，我会跟国强说的，是我们自己要走的，不是你让我们走的，他不会误会你的，妈求你了啊！哎呀，我我头晕，我肚子也疼。哦，是吗？来，来来，坐这儿，慢点啊，啊啊，慢点，把包给我。慢点，慢点，哎，好的。哎呦，孩子
你说，要不要去医院呢？不用不用，我吃点药就行了。妈，你快到楼上去帮我把药拿下来。啊，好好好，那药在什么地方？就在床头柜的抽屉里。啊，好,好。妈妈，你快点，你别动啊，我马上就回来，你别动。妈，你快去呀、啊！妈，哎，好的。孙圆圆，我再也不和他吵架了。你听见了吗？
求求你，求求你，看看我，求求你，男人，我求求你。妈，奶奶，求求你了，求求你了，奶奶，妈，求求你了，妈，求求你了。何日不吃不喝的，威胁我呢？妈，瞧你说的，人家小战对山上不错，这你也都看见了。所以呢，所以你呀、啊，真是娶了媳妇儿忘了你啊！不但和你媳妇儿捆在一块儿，连他儿子都打包啊！妈，瞧你这话说的，我觉得你前边说的对，就是那种捆绑，不是打包，咱做人得厚道。你说什么？厚道，我不厚道，是你骂我不厚道。哎呀妈！啊，你我不是这意思，妈，这你应该知道，咱呢？行，他儿子搬进来可以，他入户，我出户，你看着办。妈，妈，周勇，你们都别争了。儿子呢？我是一定要带在身边的。我可以带着冯鑫回我那儿去住。哎呀，那哪行啊！你是我媳妇，咱俩是夫妻，要住，怎么着咱俩都住在一块儿。你跟你妈住，他还得
最厉害。你听，他是人吗？不是，走走走走走，奶奶，这什么人呢？这这这。心的事儿，累心的事儿，搁那好好歇着，等着我。等会儿，妈是不是你气走的？不是。欣欣说，妈是在楼梯上晕倒。我不知道，我在我们屋里呢，听见妈的喊声我才出来的。什么喊声？就是妈不舒服的喊声。妈走的时候。你为什么没去医院，国强？我没想到那么严重。再说了，我一去医院闻到那味儿，我就想吐嘛。你去医院检查怎么不吐？那还不是因为我怀了我们的孩子，我没办法才这样的。要不是你没事找事，你作你闹，这家能成这样吗？乖啊，妈妈一定会把你接回来。我先走要不你也过来住吧？我，你不敢？不是不敢。你想想，这是哪儿？这是你前夫留给你的，对吧？这是法院判给你的。你现在嫁给我了，你名正言顺，你就应该在我那儿住。我是你丈夫。那欣欣呢？跟你呀、啊，你妈呢？我妈的问题我来解决。真的？当然是真的
。妈，这是一个大是大非的问题，不管怎么着，我都得站在小站一边。反正不管你同意还是不同意，我必须坚持。妈，我这是平生第一次，我要做一次不孝的儿子。妈，国强，很晚了，咱们回家吧。国强。节哀顺变，你可得注意自己身体。一家人都指着你呢。送他回家，你也回家休息休息吧。不上去了，佳佳，我在这等你啊。放心吧几十年了，我没你这儿子
，还开吗？开，早上开各部门把这几天的业务状况都汇报一下。都哑巴了。我出差几天，你们电话一个接一个。我跟人谈点事儿，我这电话铃就没停过，自个儿都不长脑子。你大点声。我说，公司最近的业务直线下降，大家都战战兢兢的，那肯定就事必躬亲嘛。要你干什么用呢？平时就您一支笔，再说我，你什么你啊？你不是副总吗？你光拿钱不干活啊，冯总，您您别生气。你要要您这么说，那我就把责任负起来，啊，这大家都听好了啊，这就按照冯总的决定啊，以后有什么事儿找我，别老麻烦冯总，这事儿就这么定了啊。
爸，国强知道你来这儿住吗？你自己来的。那，那国强他不管他，我没他这个儿子。嗯，要不我还是给他打个电话吧。不用，我就住这，就住这屋。隔壁那个老屋，那也不用收拾。我也不想住，到处都是你妈的影子，我受不了。呃，可是，可是什么？怎么？你也不想管我了？我不，不是，不是吧？我没这意思。嗯，我本来是想带星星回这儿住的。那可不行。已经嫁人了，你不能回来住啊！儿子回来啦！哎呦，快，赶紧洗手吃饭吧啊！妈给你蒸了包子，有肉的，有素的，都是你最爱吃的馅儿。走啊！开车一定要慢点啊，路上千万小心。国强，晚上还能回来吃饭吗？哎呀，你胃不好嘛，给你熬点粥好吗？要是你非应酬回不来，千万别喝酒，听见没有？我可跟你说了多少遍了，挣多少钱也没有身体重要。我怎么赢了也喝，输了也喝呀？敬你一杯啊，陪我喝一杯嘛。敬你一杯吧，先生您好。我们这快打烊了，您这状况是不是需要找个代驾呀？对，这这这这这代代什么驾呀？我能开，您不能开了，先生。嗯。啊，以为我喝醉了呢？我再再喝一个，我。没事儿，酒后驾驶是很危险的，罚款不说，还得拘留呢。呃，喂，你们，等会儿，等会儿，等会儿，都别动，我来，打电话，带什么驾，带带，这，这，这，这，这。叫他过来。现在给您叫还是一会儿叫？叫他现在就过来。冯总，接不接啊？接吧，别说我跟你在一块儿。喂，冯总
。那你谁啊？啊，在哪儿啊？好，我知道，谢谢啊。呃，呵，呃，呵，哎，没问题，没问题，来来，谁没喝？刚才谁没喝？你没喝？你怎么这么少啊？他怎么这么少啊？我都喝了，所以你没喝。不可能，不可能，我怎么这么多啊？啊、呃。王总，哎，你你怎么也在这儿啊？你哪桌啊？你是？哥哥，来喝一杯，喝一杯，喝一杯。咱回去吧。好容易碰上，哪能不喝呀？来来来一个。我送您回去吧。不用你送，我找人了。王总，您找的就是我。胡说！我刚打电话，我找的是代驾。来喝喝喝一个，快，快，走！我刚找的代驾，他说是找的他，他喝多了，他肯定喝多了。哎，你喝的什么玩意儿？你喝什么？买一份开车送，不能喝酒。喝，你要不喝，我开除你。哎，这就对了，你这就对了嘛！你这喝杯酒不痛快，你说？那我送您回去，回，回，回哪儿去？我送您回家。哪儿还有家呀？就剩我一个人，孤魂野鬼，我今天就喝死在这儿。嗯。我开这么大一个公司，有什么用啊？我给谁开呀、啊？我找来找去，我我就是给你开的。你看看你，吃我的，喝我的，拿黑钱收回扣，你他妈什么都干！我能干那事儿吗？你干没干？哎，这个是我的好兄弟，呃，给我扛过事儿。我们一块儿开公司，一块儿打天下，这么多年了，没少坑我，是不是啊？啊，铁子，要不是我，他现在还在街上卖狗呢。他以前就是个卖狗的，<笑>就卖那个呃，那个叫什么藏獒、斑点儿，还有那个那个那个那个那个吉娃娃。一王啊，都可以，给我一个。喂，还得上吉娃娃？怎么跟你嫂子说话呢？啊、哎？跟圆圆道歉。对不起。嗯。琪琪，累了吧？一会儿妈带你去洗啊。我觉得哪儿都不舒服。我想奶奶了。我听珊珊说你不吃药，这不吃药哪成啊？啊，快吃药！我吃。这人是铁，药是钢，病人不吃药遭殃。快快吃
。是，遭殃。你不就盼着我死呢吗？妈，你看你这怎么说话呢？我就是想让您吃药。吃了也没用。妈，那你怎么才能吃？让他儿子走。妈，你小点声。小声啊！我咱自个儿家里关系，我干嘛小声啊？切！妈，你你你怎么这样呢？妈，啊，咱有点同情心好不好？你妈我怎么没同情心了？我又没撵他们走。这四邻五舍的都说你是大孝子，啊，都怎么羡慕我，怎么怎么的有福气，你笑吗？我今天算知道了，你跟我玩都是假招子，口是心非，就嘴头上哄我。不是妈，你瞧他们母子多可怜呢，啊？那欣欣奶奶去世了，你再加上那后妈那样，咱总不能让人家那孩子流浪街头吧？他又不是没爸爸，为什么他爸爸不管他？你当这世界上的爸爸都像你爸爸那么好呢？王婆卖卦，妈，我可没自夸。我跟你说，我有好多想法呢，是关于山上的。我，对呀、啊，你呀、啊，我准备呀、啊，给他引进竞争机制，哎，让他干什么呢？让他俩产生那种竞争。让他跟我竞争？对呀、啊，跟你竞争啊！你要比他强，你要超过他。行了行了，走吧走吧你，我都不想看。嗯，那你把药吃了。水。你看我闺女多懂事儿。